திருவள்ளுவரின் வழியில் வாழ்ந்து வாழ்வின் உன்னத நிலையினை அடைய திருக்குறளோடு நாம் என்னும் இந்த நிகழ்விலே இணைந்திருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் வணக்கம் குரல் எண் எழுநூற்று அறுபது அதிகாரம் பொருள் செயல்வகை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் ஓர் ஏழை நெசவு தொழிலாளிக்கு மகனாக பிறந்தவர் ஆண்ட்ரூ கார்னகி நெசவு தொழிலில் மிகவும் நலிவுற்றதால் அவரது குடும்பம் வறுமையில் வாடியது அதனால் கார்னகி தனது குடும்பத்தை காப்பாற்ற ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தனது பதினான்காவது வயதில் கூலி வேலை தேடி அமெரிக்கா வந்தார் அமெரிக்காவின் பிட்ஸ்பர்க் நகரில் ஒரு தந்தி அலுவலகத்தில் தந்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்கும் வேலையில் சேர்ந்தார் கர்ணகி எப்பொழுதும் தனது பணியில் தனித்திறமையை காண்பிக்க வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் இருந்தார் பணியில் சேருவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாக பிட்ஸ்பர்க் நகரில் உள்ள அனைத்து தெருக்களையும் நன்கு சுற்றி பார்த்தார் எங்கெங்கே என்னென்ன நிறுவனங்கள் இருக்கின்றன என்பதை பார்த்து நினைவில் வைத்துக் கொண்டார் அதன் காரணமாக அடுத்த நாள் அவர் தந்திகளை வெகு விரைவில் சம்பந்தப்பட்டவரிடம் கொடுத்துவிட்டு வர முடிந்தது இவ்வாறு ஒரு வருடம் சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்தார் ஒரு நாள் தங்களது சம்பள பணத்தை வாங்குவதற்காக எல்லா ஊழியர்களும் வரிசையாக நின்றார்கள் கார்னகினுடைய முறை வந்ததும் மேலாளர் சம்பளத்தை கொடுக்காமல் சற்று தள்ளி நிற்கும்படி சொன்னார் தனக்கு வேலை போய்விட்டதோ என்று கார்னகி கவலைப்படத் தொடங்கினார் ஊழியர்கள் அனைவரும் சென்ற பிறகு மேலாளர் கார்னகியை அழைத்து மற்ற ஊழியர்கள் சேர்ந்து செய்யும் வேலையை நீ ஒருவனே தனியாளாக செய்து விடுகிறாய் அதனால் உனக்கு அவர்களை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமான சம்பளம் தர உத்தரவு வந்துள்ளது என்று கூறி அவரிடம் அதிக பணத்தினை கொடுத்தார் இதை போன்று கார்னகி பல கூலி வேலைகளை செய்து அதில் தன் திறமையை காட்டி ஒரு தொழிலதிபராக உயர்ந்தார் ஓர் இரும்பு தொழிற்சாலையை ஆரம்பித்து அமெரிக்காவின் கோடீஸ்வர்களில் ஒருவராக புகழ்பெற்றார் கோடிக்கணக்கான டாலர்களை அறச்செயல்களுக்கும் நற்பணிகளுக்கும் வழங்கினார் அமெரிக்காவின் பெரும்பாலான நகரங்களில் உள்ள நூல் நிலையங்களுக்கு கட்டிடங்கள் கட்டி கொடுத்தது இவர் செய்த நற்பணிகளில் மிகவும் முக்கியமானதாக இன்றளவும் போற்றப்படுகிறது நல்வழியில் மிகுதியாக பொருள் ஈட்டியவருக்கு மற்ற அறமும் இன்பமும் ஒரு சேர்க்கையாக கூடும் எளிய பொருளாகும் என்பதை ஒன்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு என் பொருள் ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு என்கிறார் நம் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் தீய வழியில் பொருள் சேர்த்தால் அழியும் நல்வழியில் சேர்த்தால் அறம் பெருகும் மீண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்